the children in the second uh, refresher module la uh, fluids uh, lesson uh, refresh panikka porom fluids na enna liquids gases rendutiyum poduva solumbodu fluids nu solvom adoda nariya properties irukku adile sila idu inda edu edunal objects float aagudhu sink aagudhu madakkaradhu mulugaradhu adala pathi and buoyancy pathi appra friction adala pathi refresh pannikalam aprom adu eppadi and scientific concepts regarding in fluids vandu namba day daily life la vandu apply pandrom adoda problems alla eppadi solve pandrom abbingaradala pathiyum அப்புறம் இந்த ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பற்றி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஹைட்ரோமீட்டர்ஸே பார்த்தேன்னாக்கா பாலில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மில்கோட டென்சிட்டியை அளக்கிறதுக்கு லாக்டோமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது அப்புறம் சக்காரோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சுகர் சாரி இல்லை ஒரு லிக்விடில் சுகரோட டென்சிட்டி அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது சக்காரோமீட்டர்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஆல்கஹாலோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் இந்த ஸ்பிரிட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நிறையா இந்த ஸ்பிரிட்லாம் அதில் அதில் வந்து எவ்வளோ ஆல்கஹால் லெவல் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆல்கஹாலோ மீட்டர் அப்படிங்கிறோம் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர் அதெல்லாம் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் சரி ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் நீங்கள் பா டெய்லி இதில் பார்த்துருவோம் என்னன்னாக்க ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து ஒரு குண்டூசியால் குத்துறோன்னாக்க ஓட்டை போடுறதுக்கு அந்த குண்டூசியோட ஷார்ப்பு டிப்பால் ப்ரிக் பண்ணோன்னா ஓட்டை போட்டேன்னாக்க ஈஸியாக ஓட்டை போட்டுக்கலாம் அதே பின்னாடி பக்கம் திருப்பி ஒரு மொன்னையான சைடால் ஓட்டை போடுறதுனாக்க உங்களுக்கே தெரியும் அது கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னாக்க அந்த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஷார்ப்பாக இருக்கிற இடம் வந்து படு பேப்பரில் படும்போது ஒரு சின்ன பாயிண்ட் அளவு தான் அந்த பேப்பரில் படுறது ஸோ ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஸோ அந்த சின்ன ஏ ஏரியாவில் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக அப்ளை பண்ணும்போது க அப்ளை ஆகும்போது சீக்கிரமாக ஓட்ட போட்டுருக்கோம் அதே பின்னாடி பக்கத்தால் பண்ணும்போது மொன்னையாக இருக்கு இல்லையா அந்த சைடு பிளண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஏரியா நிறையா படுறது இல்லையா அந்த பேப்பரில் அப்போது இந்த ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் கஷ்டப்பட்டு ஓட்ட போடுறோம் ஸோ அது வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வாட் வி சி இன் அவர் டெய்லி லைஃப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னும் அந்த கட்டிங் டூல்ஸ் நம்ம காயெல்லாம் அம்மா வெட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பான கத்தியால் வெட்டுவாங்க மொன்னையாக இருந்ததுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த காய் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வெட்டும்போது ஒரு லெமன் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஷார்ப்பான கத்தியால் அதை ரெண்டாக வெட்டுறோம் அப்படின்னாக்க அந்த படுற இடம் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஏரியா தான் கொஞ்சோண்டு இடம் தான் அந்த லெமன் மேலே படுறது ஸோ ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து கம்மி ஸோ ப்ரெஷர் அப்ளைடு இஸ் மோர் அது மேலே படுற அழுத்தம் வந்து ஜாஸ்தி அதனால் சீக்கிரமாக வெட்ட முடியாது இதே கத்தி மொன்னையாக இருந்ததுனாக்க என்ன ஆகும் அந்த படுற இடம் வந்து கொஞ்சம் அகலம் ஜாஸ்தி இல்லையா மொன்னையாக இருக்கும்போது ஸோ ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து அந்த ப படுற பரப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கனால அழுத்தம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் வெட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் கஷ்டமாக இருக்குது சரியா ஸோ நான் இது வந்து டெய்லி நம்ம பார்க்குறது அந்த இன்னொன்று என்னென்னாக்க இந்த ஃப்ரிக்ஷன் பற்றி ஒன்று ஜஸ்ட் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் கொஸ்டின் உள்ள தான் ஏன் ஒரு ட்ரக்கு மோட்டார் பஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய அகலமான டயர் இருக்குது சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளியாக இருக்குது டயர் ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டுருது சரியா ஈஸியாக போகுது ஏன்னா ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து கம்மி இதே பஸ்ஸு அப்புறம் லாரி அதிலெல்லாம் பார்த்தேன்னாக்க அகலமாக டயர் இருக்கனால அது வந்து வெயிட்டும் ஜாஸ்தி இல்லையா ஸோ படுற ரோடோட அந்த டயர் படுற ஏரியா வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வாண்டி போக முடியாது இல்லாட்டா வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது கம்மியாக ஒல்லியாக இருந்ததுன்னா டயர் அப்படியே உட்காந்துக்கும் ஈஸியாக போகாது ஸோ ஃப்ரிக்ஷனும் தேவை இல்லையா ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு இருந்தால் தான் மூமெண்ட்டும் பாசிபிள் ஸோ அந்த ஜாஸ்தி ஏரியா அந்த டயர் வந்து ரோடில் படும்போது உராய்வு ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அதனால் வண்டி ஈஸியாக மூவ் ஆகுது சரியா தென் கம்மிங் டு டெஃபினிஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னா என்ன ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் அன் ஆப் ஆக்டிங் ஆன் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் யூனிட் ஏரியா இஸ் கால்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன ஒரு பொருள் மேலே செங்குத்தாக பர்பண்டிகுலராக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அதை என்னன்னு சொல்கிறோம்னா த்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் த்
நேராக செங்குத்தாக பர்பண்டிகுலராக ஒரு ஃபோர்ஸ் விசை வந்து தாக்கிறதுனா ஒரு பொருள் மேலே அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் த்ரஸ்ட் த்ரஸ்ட்டு என்னன்னு சொல்கிறோம் உந்து விசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் த்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரெஷர்னால் என்னன்னாக்க ஒரு பொருளோட மேலே செங்குத்தாக ஏற் ஏற்படுத்துகிற விசை த்ரஸ்ட்டு அதை ஏரியா எவ்வளோன்னா ஒரு சதுர பரப்பளவுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டரில் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா த்ரஸ்ட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் ப்ரெஷர் ஸோ ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா ஆன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் ப்ரெஷர் என்னன்னு சொல்லுவோம் ப்ரெஷருக்கு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன யூனிட்டு நியூட்டன் நமக்கு தெரியும் ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் கால்ட் இஸ் த யூனிட் ஃபார் ப்ரெஷர் அதை என்னன்னு சொல்கிறோம்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரோட பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாஸ்கல்ங்கிற ஃப பிளைஸ் பாஸ்கல்ங்கிற ஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் ஆனர் பண்ணுறதுக்காக அந்த யூனிட்டை நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரோட என்னன்னு சொல்கிறோம் பாஸ்கல்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு என்ன சிம்பிளில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும்னா பிஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாயன்சி இந்த ஃபோர்ஸு ப்ரெஷரு அந்த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட்டு அதனால் ஏற்படுற மூமெண்ட்டு இல்லாட்டா அந்த ப்ரிக் பண்ணுறதுக்கு வெட்டுறதுக்கெல்லாம் ஏற்படுத்துகிற அந்த இதெல்லாம் அதை ஃப்ரெஷ் பண்ணிடுவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இஸ் பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ் பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ்னால் நம்ம பார்க்குறோம் கடலில் வந்து ஷிப்பு எவ்வளோ வெயிட்டு அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது ஆனாலும் கடலில் மொதக்கிறது இல்லையா அது சிங்க் ஆகிறது இல்லை மூழ்கிறது இல்லை எதுனாலனாக்க முக்கியமானது பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ்னால் அந்த ஃபினாமினன் பேர் பாய் அண்ட் சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஏன் அப்படி மொதக்கிறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணியை ரொப்பி வச்சுட்டு அதில் ஒரு பாலை அமுத்தினோன்னாக்க பால் என்ன கீழே போயிடுமா இல்லை மொதக்கிறது ஏன்னாக்க அந்த பாலை சுற்றி இருக்கிற தண்ணி வந்து அந்த பால் மேலே ஃபோர்ஸை ஒரு விசையை ஏற்படுத்துறது அது சுற்றி இருக்கிற தண்ணினா என்ன கீழேந்து ஒரு விசையை மேல் நோக்கி ஒரு விசை இருக்குது சைடில் அந்த வா பாலை சுற்றி இருக்கிற தண்ணினால அது மேலே ஒரு விசை இருக்குது மேலேந்து காற்றுலேருந்தும் அந்த பால் மேலே ஒரு அழுத்தம் இருக்குது விசை ஏற்படுத்துறது ஸோ சுற்றி எல்லா மேலேயும் விசை அந்த பால் மேலே விசை ஏற்படுத்துறது ஸோ எது ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஒரு பொருள் வந்து முழுகுமா இல்லை மிதக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ மேலேந்து அழுத்துற அந்த விசை வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா ஒரு பொருள் மேலே அந்த பொருளோட டென்சிட்டி அடர்த்தியும் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அது கீழே போய் மூழ்கிடும் சிங்க் ஆகிடும் இது அந்த பொருள் வந்து டென்சிட்டி கம்மியாக அடர்த்தி கம்மியாக இருந்தாலோ இல்லை கீழேந்து தள்ளுற மேல் நோக்கிற விசை இருக்கா கீழேந்து அப்வர்டு த்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த பக்கெட்டில் கீழே தண்ணி மேல் நோக்கி அதை அந்த பந்து மேலே தாக்கிறதுனாக்க அது வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தனாக்க அப்போ என்ன ஆகுது அந்த பொருள் வந்து மிதக்கும் சரியா ஸோ வெதர் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ளோட் ஆர் சிங்க் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஃபோர்ஸ் தட் ஆக்ட் ஆன் ஆல் த சைட்ஸ் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் சரி கீழ் நோ கீழேந்து மேல் நோக்கி அந்த ஒரு பொருளை வந்து இதை தள்ளுறது இல்லையா ஒரு விசை அந்த விசையை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அந்த அந்த ஃபோர்ஸை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னாக்க நம்ம பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் திஸ் ஃபினாமினன் இஸ் கால்ட் பாய் அண்ட் சி என்னன்னு சொல்ல கீழேந்து அந்த பொருள் மேலே மேலே மேல் நோக்கி ஏற்படுத்துகிற விசை என்னன்னு சொல்கிறோம்னாக்கா மிதப்பு விசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபினாமினன் என்னன்னு சொல்லுவோம் அந்த கொள்கையை மிதத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு எல்லா தண்ணிக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அந்த டென்சிட்டி அடர்த்தி எல்லா தண்ணியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா அப்படின்னாக்க ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் லெசனுக்கே நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எது மிதக்கிறதா இல்லை சிங்க் மூழ்கிறதாங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் தண்ணி ஒரு முக்கால் பங்கு தண்ணி ரொப்பி வச்சுக்கிறோம் அதில் மேலாக கொஞ்சோண்டு லெமன் எலுமிச்ச சாரை புழிஞ்சிருக்கோம் ஒரு பொருளை அதில் உள்ளே போடுறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்க 
இருக்கேன் மேல் நோக்கி அது மேலே அழுத்தம் ஏற்படுது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறது கீழ் நோக்கியும் அந்த ஃபோர்ஸ் அதுலேருந்து கீழ் நோ கீழேந்தும் அது மேல் நோக்கி ஒரு விசை அதை பொருளை தாக்குறது ஆனால் அந்த பொருளோட டென்சிட்டி அந்த ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டி அதான் நான் அடர்த்தி வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்து எதுலேருந்து எதோட கீழேந்து மேல் நோக்கி ஏற்படுத்துகிற விசையை விட அந்த டென்சிட்டி வந்து அப்பொருளோட டென்சிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அதை அதை அமுத்தி கீழே போய் சிங்க் ஆகிடுறது ஸோ அந்த பொருள் என்னன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆப்ஜெக்டை நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்லி பாயண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் பாயன்சி அந்த எதனால் அந்த பாயண்ட் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அதை மேலே தள்ள முடியல ஆப்ஜெக்டை அதனால் அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் பாயன்சின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு இன்னொரு அதே மாதிரி ஜாரில் கிளாஸ் ஜாரில் முக்கால் பங்கு தண்ணி என்ன தண்ணி உப்பு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் முன்னாடி சாதா தண்ணி இப்போ உப்பு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து எலுமிச்சம் பழத்தை புழிஞ்சு மேலாக புழிஞ்சு விட்டுறோம் அப்புறம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை போடுறோம் இப்போ என்ன ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலேயே முதக்குது டென்சிட்டியும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டென்சிட்டி வந்து எப்படி இருக்குனாக்கா கீழேந்து தள்ளுற அந்த மேல்நோக்கு விசை பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்த வெயிட்டையும் தாண்டி அது அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை மேலே மிதக்க வைக்கிறது அந்த ஆப்ஜெக்டை ஸோ ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டியை விட பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால த ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ளோட்ஸ் அப்படியே மிதக்கிறது அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் பாசிட்டிவ்லி பாய் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபினாமினா பாசிட்டிவ் பாயன்சின்னு சொல்கிறோம் இது மாதிரி இருக்கிறனால தான் கப்பல்லாம் மதக்கிறது சால்ட் வாட்டருக்கு எப்போதுமே பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி ஸோ கீழேந்து மேலே தள்ளுற விசை ஃபோர்ஸ் வந்து பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து சால்ட் வாட்டர் அதனால தான் கடல் தண்ணியிலலாம் ஜாஸ்தி தென் இதே ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து போடுறோம் கீழேந்து ஏற்படுத்துகிற அந்த பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸும் மேல் நோக்கி விசையும் மேலேந்து அழுத்துகிற விசையும் ஒரே மாதிரி இருந்ததுனா அப்போ அந்த டென்சிட்டி அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த பொருளோட டென்சிட்டி வந்து ஜாஸ்தியும் இல்லை கம்மியும் இல்லை அது உள்ளே போட்டேனாக்க நடுவில் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையும் அது என்ன நடுவில் முதந்துன்னு இருக்குது மேலேயும் முதக்கலை கிழி இல்லை பட் நடுவில் அப்படியே சுற்றின்னு இருக்குது தண்ணியில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்க நியூட்ரல் பாயன்சின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆப்ஜெக்டை நியூட்ரலி பாயன்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பாயன்சி தென் இது அதனால தான் இந்த மாதிரி இந்த ப்ரின்ஸிபல்னால தான் ஷிப்பெல்லாம் கடலில் மதக்கிறது முழுகாமல் இருக்குது தென் கம்மிங் டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் இந்த மிதத்தலை வச்சு தான் வந்து இந்த ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ்லாம் வேலை பண்ணுறது ஒன் ஆஃப் தட் இஸ் லாக்டோமீட்டர் லாக்டோமீட்டர் பார்த்தேன்னா த பாலில் எவ்வளோ தண்ணி கலந்துருக்கு அது எவ்வளோ கிரீமியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த தண்ணியோட அளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லேக்டோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அது எந்த பேஸிஸில் வ ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி மில்கோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியை பொறுத்து அது வேலை பண்ணுறது ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தா பிளா இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தேன்னாக்க நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன கொஷின் பிளாஸ்டிக் பால் அண்ட் எஸ்டோன் சிங்க் இன் அ பக்கெட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபைண்ட் அவுட் விச் ஒன் சிங்ஸ் அண்ட் விச் ஒன் ஃப்ளோட்ஸ் ஒய் பிளாஸ்டிக் பால் நம்மளுக்கு தெரியும் கீழே அதோட டென்சிட்டி கம்மி அதனால் கீழேந்து ஏற்படுத்துகிற அந்த பாய் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்திங்கனால பிளாஸ்டிக் பால் வில் ஃப்ளோட் அண்ட் த ஸ்டோன் வில் சிங்க் ஏன்னா அதோட டென்சிட்டி ஜாஸ்திங்கனால இட் வில் சிங்க் இன் வாட்டர் கம்மிங் டு தி எவேல்யூஷன் பார்ட் சிம்பிளான ஃபில் இந்த பிளான்ஸ் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்னென்னா நியூட்டன் தெரியும் நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் ஹஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ரெண்டும் இருந்தேன்னா இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி அண்ட் தென் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை அ லிக்விட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டெப் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே ப பண்ணியிருக்கோம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் ஆழம் போக போக லிக்விட்ஸோட ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாகும் அண்ட் தென் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் பாஸ்கல் த ஏர் தட் எக்ஸர்ட்ஸ் ப்ரெஷர் இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் இஸ் கால் அட்மாஸ்ஃபெரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் தென் டெப்த் ஆஃப் அ லிக்விட் காலம் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் த ப்ரெஷர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் டெப்த் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் த அட்மாஸ்ஃபெரிக் ப்ரெஷர் இஸ் கால்ட் பேரோமீட்டர் காற்றழுத்த மானின்னு சொல்கிறோம் பேரோமீட்டர் எ சிம்பிள் பேரோமீட்டர் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை டாரிசெல்லி அண்ட் தென் ஏ ட்ரிங்கிங் ஸ்ட்ரா ஒர்க்ஸ் ஆன் த
then coming to true or false hydraulic press works on the principle of pascal's law true density of water is less than density of cooking oil it is false enakka theriyum thannila oil medakkirad illaya so water oda density jaasti then salt water provides more buoyant force than fresh water yes true then liquid exerts pressure in the bottom as well as on the walls of the container true then a body will sink if the weight of the body is greater than the buoyant force then next uh, lesson order refreshing module vandu next video la paakalam thank you